வணக்கம் நண்பர்களே நான் விஜயகுமார் இது எலக்ட்ரிக்கல் எக்ஸ்பிரஸ் தமிழ் சேனல் இந்த வீடியோவில் நான் பார்க்க போகிறது இபி போஸ்டில் இருந்து மீட்ரு போர்டு வரை என்ன வயர் போடலாம் காப்பர் வயர் போடலாமா அலுமினி வயர் போடலாமா காப்பர் வயர் இருந்தால் என்ன ஸ்கொயரம் வயர் போடலாம் அலுமினி வயராக இருந்தால் என்ன ஸ்கொயரம் வயர் போடலாம் இதைத்தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் புதிதாக நம்ம சேனலுக்கு வரக்கூடிய வியூவர்ஸ் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நான் போடக்கூடிய வீடியோஸ் உங்களும் ஒவ்வொரு டிவிஷனில் ஒன்றுக்குள்ளே வந்து சேரும் இந்த என்ன வயர் போடலாம் அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன கொஸ்டின் அந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கான ஆன்சரை கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதாவது ஒரு டூ தௌசண்ட் வாட்ஸு வாட்டர் கெய்சர் அதாவது வாட்டர் ஹீட்டர் வாட்டர் ஹீட்டரானது எத்தனை ஆம்ஸு எம்சிபி போடலாம் எத்தனை ஆம்ஸு எம்சிபி போடலாம் இதற்கு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க இதற்கான பதில பின்னாடி கடைசியில் வீடியோ என்ன சொல்றேன் இப்போ வயரை பற்றி பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு வீட்டில் மீட்ரு போர்டுக்கு வரக்கூடிய பவர் சப்ளை லயன் என்ன கேஜி போடுறோம் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு என்ன லோடு அந்த வீட்டில் இருக்குது அதாவது புதிதாக கட்டப்படக்கூடிய வீடுகளில் இப்போ புதுசாக கட்டுறாங்க முதல்ல பவுண்டேஷன் பார்ப்பாங்க இல்லையா அதற்கு ஒரு டெம்பரரி சர்வீஸ் வாங்குவாங்க அப்போ டெம்பரரி சர்வீஸ் சொன்னாக்க என்ன வயர் போட்டு நம்ம சப்ளை வாங்கலாம் அங்கே என்ன லோடு இருக்குது அந்த அவங்க என்ன லோடை யூஸ் பண்ண போகிறாங்க புதுசாக கட்டுற வீடு கட்டுறவங்க தண்ணி அவசியம் இல்லையா தண்ணி மோட்டரை கண்டிப்பாக போட்டிருப்பாங்க ஒரு ஓப்பர் டைப் சர்டிஃபிகேட் பம்ப்போ அல்லது சப்பர் சூல் பம்ப்போ அல்லது ஜெட் பம்ப்போ அல்லது கம்ப்ரஷர் பம்ப்போ இப்படி ஏதோ ஒரு மோட்டர் கண்டிப்பாக தேவை ஸோ அந்த மோட்டார் வந்து எத்தனை வாட்ஸ் எடுத்துக்கும் அந்த மோட்டரோட வாட்ஸ் எவ்வளவு அப்படி ஒரு கணக்கு எடுத்துக்க வேண்டியது லைட்டிங் பார்த்தா ஒரு ஒரு லைட்டோ நாலு லைட்டோ நாலு லைட்டோ போடலாம் மேற்கொண்டு அந்த பூசா கட்டப்பட வீடு கட்டப்படக்கூடிய வீடுகளில் கட்டிங் மிஷின் இந்த மாதிரியான சென்ட்ரி ஒர்க் பார்க்குறவங்க யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அந்த வீட்டில் குறைச்சலாக பார்த்து சொன்னாக்க ஒரு மூவாயிரத்து நாலாயிரம் வாட்ஸ் பவர் சப்ளை தேவை அப்படின்னா அந்த டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வயரானது போடலாம் அதாவது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வயர் காப்பர் வயர் அதாவது அலுமினியத்துக்கும் காப்பருக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்னென்னா காப்பர் வயரானது ஒரு ஒன் ஸ்கொயர் வயரானது தாங்கக்கூடிய கரண்ட் கேரிங் கெப்பாசிட்டியானது அலுமினியம் ஸ்கொயர் பார்த்தா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அதாவது ஒரு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் வந்து கூடுதலான திக்னஸ் கொண்ட வயரானது சேம் ஆம்ஸ் கரண்ட் கேரிங் கெப்பாசிட்டி உடையதாக இருக்கும் அதாவது சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் கூடுதலான ஸ்கொயரமாக கொண்ட வயரானது சேம் கெப்பாசிட்டி கரண்ட் கேரிங் கெப்பாசிட்டியை கொடுக்கும் அதனால் காப்பர் வயராக இருந்தால் ஒரு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் போடுங்க அலுமினியம் வயராக இருந்தால் ஃபோர் ஸ்கிராம் போடுங்க ஸோ ஒரு டெம்பரரி சர்வீஸுக்கு ஒரு நாலாயிரம் வாட்ஸ் ஃபுல்லாக வாங்கக்கூடிய டெம்பரரி சர்வீஸுக்கு இதை நம்ம கொடுக்கலாம் ஒரு அஞ்சாயிரம் வாட்ஸ் ஆறாயிரம் வாட்ஸ் இப்போ வீட்டுக்கான சர்வீஸ் அப்படின்னு சொன்னாவே இபியில் சிங்கிள் ஃபேஸாக த்ரீ ஃபேஸாக சிங்கிள் ஃபேஸ்னா எத்தனை கிலோ வாட் சப்ளை வந்து இபிக்காரவங்க நமக்கு கொடுப்பாங்க அதாவது சிங்கிள் ஃபேஸ் சர்வீஸ் அப்படின்னு சொன்னாலே பிலோ ஃபைவ் கிலோ வாட்டு அல்லது த்ரீ பேஸ் சர்வீஸ் எபோ ஃபைவ் கிலோ வாட்டு அஞ்சு கிலோ வாட்டு கீழே வாங்கினாக்க அது சிங்கிள் பேஸ் சர்வீஸ் அஞ்சு கிலோ வாட்டு மேலே வாங்கினா அது த்ரீ பேஸ் சர்வீஸ் நாம் யூஸ் பண்ணக்கூடிய மோட்டார் அதாவது ப்ரைமரியாக ஒரு வீடு புதுசாக கட்டாங்கனா அங்கே மோட்டர் கண்டிப்பாக அவசியம் அங்கே நம்ம ஃபோர்ஸ் வேறு போட சொல்கிறாங்க டூ போ ஃபைவ் போட சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கணக்கு பண்ணக்கூடாது அங்கே என்ன வாட்ஸ் வாங்குறாங்க ஒரு ஃபைவ் ஹெச்சி போட்டு தூக்கி போடுறாங்க அப்படின்னா பெர் ஃபேஸுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறு ஆம்ஸ் ஏழு ஆம்ஸ் கூட எடுக்கும் அப்போ ஏழு ஆம்ஸ் எடுக்கும் சொன்னால் ஃபோர் ஸ்கொயர் நம்மள த்ரீ ஃபேஸ் வாங்கினா சொன்னாக்க த்ரீ ஃபேஸில் ஃபோர் ரன் ஃபோர் ஸ்கொயர் வேறு அந்த லெவலில் போடணும் அதாவது நம்மளோட லோடு என்னவோ அதற்கு தகுந்த வயரானது நாம் ஃபீட் பண்ணணும் இப்போ ஃபைவ் கிலோவோட்டு கீழே இருக்கும்போது ஒரு ஃபோர் ஸ்கொயர் வயரானது போதுமானது ஃபோர் ஸ்கொயர் வயரானது ஒரு தேர்ட்டி டூ ஆம்ஸ் வழியும் பவர் சப்ளை எடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வயரோட கரண்ட் கேரி கெப்பாசிட்டி தெரியும் அதாவது காப்பர் வயரானது காப்பர் வயரானது ஒரு ஃபோர்ஸ்க வயரானது முப்பத்தி ரெண்டு ஆம்ஸ் ஒரு இரநூறு ஓல்ட் வச்சுட்டாலும் முப்பத்தி ரெண்டு இன்ட்டு இரநூறு எஃபிசி அது பவர் ஃபேக்டர் ஒரு பாயிண்ட் எயிட் வச்சுட்டாக்க முப்பத்தி ரெண்டு இன்ட்டு இரநூறு ஒரு ஆறாயிரத்தி நானூறு பவர் ஃபேக்டர் லெஸ் பண்ணணும்னு சொன்னாக்க ஒரு ஐயாயிரத்தி நானூறு ஐயாயிரத்தி நூறு அந்த லெவலுக்கு நமக்கு கிடைக்கும் அதனால் பார்த்து
ஒரு சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி டு செவன்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு தான் லோட் பண்ணணும் ஏன்னா ஃபர்தர் லோட அதிகப்படுத்தினா சொன்னாக்க அங்க அந்த வயர் வந்து தாங்குதலோட இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வேண்டி நாம யூஸ் பண்ணக்கூடிய வயரானது பிப்டில இருந்து செவன்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு லோடு வர்ற மாதிரி நாம அந்த வயரானது நம்ம எடுத்துக்கணும் அதாவது பிலோ ஃபைவ் கிலோ வாட் அப்படின்னாலே போஸ்கர் வயரானது போதுமானது அதாவது காப்பர் வயர்னா போஸ்கர் வயர் வயரோட கரண்ட் கேரியிங் கெப்பாசிட்டி ஆனது ஓப்பனில் போடுறோமா க்ளோஸ் ஏரியாவில் போடுறோமா டக்டில் போடுறோமா அண்டர்கிரவுண்டில் போடுறோமா இதை பொறுத்த இதை பொறுத்து பார்த்து சொன்னாக்க ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் முன்ன பின்ன கரண்ட் கேரிங் கெப்பாசிட்டியானது இருக்கும் அதனால் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய வயரானது ஃபோஸ்கரம் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபைவ் கிலோமீட்டர் கீழே உள்ள ரோடுக்கு நாம் பயன்படுத்தலாம் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் மேலே போயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் ஃபோர் ரன் அப்படின்னு போடுறோம் அப்போ ஃபோர் ரன்னு போயிட்டாக்க ஃபோர் ரன் ஆஃப் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் போடலாம் அதாவது ஒரு ஃபைவ் கிலோமீட்டர் அஞ்சு ஹெச்சி மோட்டர் போடுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த இடத்துல பார்த்து சொன்னாக்க ஒரு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அதாவது ஃபோர் ரன் ஆஃப் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆனது போடணும் இப்போது சர்வீஸ் கணக்கு இப்போ அடுத்து சர்வீஸ் பார்ப்போம் சர்வீஸில் ஃபைவ் கிலோட்டு கீழே ஃபைவ் கிலோட்டு மேலே இதே சேம் தான் வயர் கேரிங் கெப்பாசிட்டி ஃபைவ் கிலோட்டு கீழே இருக்குன்னு சொன்னாக்க உங்களுக்கு வந்து நட்டாக்க ஃபோர் ஸ்கோர் வயராக போதுமானது ஃபைவ் கிலோட்டு மேலே போயிடுச்சு சொன்னாக்க ஃபோ ஃபோ ஃபோர் ரன் ஆஃப் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒரு எயிட் கிலோட் போயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் ஃபோர் ரன் ஆஃப் ஃபோர் ஸ்கொயர் வயர் அதாவது பத்து கிலோட் வரலையும் பார்த்து சொன்னாக்க ஃபோர் ரன் ஆஃப் ஃபோர் ஸ்கொயர் வயர் கூட தாங்கும் அதுக்கு மேலே பன்னெண்டு கிலோட் போக சொன்னாக்க ஃபோர் ரன் ஆஃப் சிக்ஸுக்கு போயிடலாம் இந்த சிக்ஸ் ஸ்கொயர் எம்எம்க்கு ஈக்குவலான வயரை நம்ம வந்து போடணும் அதாவது காப்பரில் காப்பர் வயரில் சாலிடு வயர் இருக்குது சாலிடு வயரில் ஃபோர் கோரு ஃபோர் ஸ்கொயர் வயரானது போடலாம் அல்லது ஃபோர் ரன் ஆஃப் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் போடலாம் அதாவது அஞ்சு கிலோட் ஆறு கிலோட் அந்த லெவலில் இருந்துச்சு சொன்னால் ஃபோர் கோரு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் போடலாம் இதே எட்டு கிலோட் போக சொன்னாக்க ஃபோர் அண்ட் ஆஃப் ஃபோர் போடலாம் பத்து கிலோட் போயிடுச்சு சொன்னாவே ஃபோர் ஃபோர் அண்ட் ஆஃப் சிக்ஸ் போடலாம் இந்த மாதிரி ஃபோர் கோர் வயசை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ பத்து கிலோட் மேலே போயிடுச்சு அப்படி சொன்னாக்க டென்னுக்கு போயிட வேண்டியது ஃபோர் அண்ட் ஆஃப் டென்னு அந்த ஃபோர் ஃபோர் கோர் டென் வயருக்கு நம்ம போயிடலாம் காப்பர் வயரில் இதே சேம் தான் அலுமினிய வயராக இருந்தால் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் கூடுதலான ஸ்கொயர் அமௌண்ட் கொண்ட வயரை யூஸ் பண்ணுங்க காப்பர் வயர் ஆரம்பிச்சு சொன்னாக்க சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் கம்மியான வயரை நம்ம யூஸ் பண்ணால் போதுமானது ஆக்சுவலாக வயர் செலக்ஷனுக்கான கால் பேசன் அப்படின்னு சொன்னாக்க சிங்கிள் பேஸாக இருந்தால் பி இசி கோட்டு பி இன்ட்டு ஐ காஸ் பை இன்ட்டு எஃபிஷியன்சி ஆஃப் வயர் அதாவது ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் வழி பார்த்தா எஃபிஷியன்சி குறையும் எஃபிஷியன்சி அது போல் த்ரீ பேஸ் இருந்தாக்க ரூட் த்ரீ பி ஐ காஸ் பை இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி எவ்வளவு கரண்ட் வந்து நமக்கு தேவை அப்படின்னு கனெக்ட் பண்ணிட்டு அதற்கு தகுந்த மாதிரியான வயசை நம்ம சூஸ் பண்ணணும் நான் இந்த வீடியோ சொல்லியிருக்கிறது இந்த கால்பேசெல்லாம் போட்டாக்க நம்ம நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து இந்த கால்பேசல் வரிசையை போட்டு ஒரு வீட்டுக்கான லோடு பவர் லோடு என்ன வாங்கியிருப்பாங்க அந்த வீட்டுக்கான லைட்டிங் லோடு என்ன பவர் லோடு என்ன வாஷிங் மிஷினை கிரைண்டரா ஏசியா இப்படி சொல்லிட்டு நம்ம வீட்டில் உள்ள டோட்டல் லோடையும் கால்குலேட் பண்ணி அது எத்தனை நாள் சப்ளை ஆனது போகும்னு பார்த்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான வயரஸை நாம் சூஸ் பண்ணணும் அதுதான் ஒரிஜினலாக நான் ஏன் இந்த கிலோவாட்டை மட்டும் சொல்லி அந்த ஸ்கொயர் வயரை சொல்கிறேன்னாக்க நம்மளால் ஈஸியாக புரிகிறதுக்கு இந்த வயசோட கணக்கை தான் பார்ப்பாங்க இந்த வயசில் இன்னொரு வயர் இருக்குது சாலிடு ஸ்டாண்டர்டு வயர் சாலிடு ஸ்டாண்டர்டு காப்பர் வயர் இந்த வயரை யூஸ் பண்ணி நாம் வந்து நட்டாக்க ஓவர் ஹெட்டில் கொண்டு வந்து நாம் வயரிங் பண்ணலாம் காப்பர் வயரோட கரண்ட் கேரிங் கெப்பாசிட்டி ஆனது பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸ்கொலமுங்கிறது ஆறு ஆம்ஸ் கரண்ட் கேரிங் கெப்பாசிட்டி தாங்கும் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ்ங்கிறது நைன் ஆம்ஸ் இப்போ வீட்டை பொறுத்தவரை டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் போட்டுக்காம பாருங்க டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் சிக்ஸ் டென்னு அதுக்கு மேலே தேவைப்படாத நம்பர் ஆனே ஒருவேளை நம்ம வீட்டுக்கு பஸ் ஃபேர் சர்வீஸ் வாங்கி இந்த பிஸ் அப்பார்ட்மெண்ட் மாதிரி உள்ள இடங்களுக்கு பஸ் ஃபேர் சர்வீஸ் வாங்கினா அந்த சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் வரலையும் தேவைப்படலாம் இந்த கரண்ட் கேரிங் கெப்பாசிட்டியில் இதில் கொடுத்துருக்க அளவுக்கு ஃபுல்லாக லோட் பண்ண முடியாது நம்ம சிக்ஸ்டி டு செவன்டி பர்சன்ட் வந்து லோட் பண்ணால் போதுமானது ஏன்னா லைஃப் கூடுதலாக கிடைக்கும் ஃபுல் லோட் பண்ணணும்னு சொன்னாக்க சீக்கிரமாக போய் சேர்ந்துடும் இப்போது நீங்கள் பார்த்துட்
கிஷோர் குமார் சாரு அந்த கமெண்ட்ஸை எடுத்து நான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஒன் பார் எயிட்டிங்கிறது ஒன் ஸ்கொயர் வயரு த்ரீ பார் டுவெண்ட்டி டூ அப்படிங்கிறது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸ்கொயர் வயரு செவன் பார் டுவெண்ட்டி ஃபோருங்கிறது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஈக்குவல் செவன் பார் டுவெண்ட்டி ஒன்ங்கிறது ஃபோர் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் செவன் எயிட்டின்கிறது சிக்ஸ் ரோமு செவன் செவன்ட்டிங்கிறது டென் ஸ்கொயர் ரோமு செவன் சிக்ஸ்டின்ங்கிறது சிக்ஸ்டீன் ஸ்கொயர் வயரு இது வந்து அப்சல்ட் வயர்ஸு இந்த வயர் ஸ்டாண்டர்டுக்கு இப்போ போய் நம்ம கேட்டோம்னா இதே சைஸ் கேட்டோம்னா கிடைக்காது இப்போ நமக்கு கிடைக்கிறது இதுதான் நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது இப்போ பாருங்கள் இதில் ஒன் பார் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் ஃபோர் அதாவது இது சாலிடு ஸ்டாண்டர்டு காப்பர் வயர் சாலிடு ஸ்டாண்டர்டு காப்பர் வயர் இந்த ஒரு கம்பி இருக்கும் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் ஃபோருங்கிறது ஒன்ஸ் வரவுக்கு ஈக்குவல் மூணு கம்பி இருக்கும் பாயிண்ட் த்ரீ டூ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ டூங்கிறது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸ்கொயர் வயரு த்ரீ பார் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோருங்கிறது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸ்கொயர் வயரு இதை லைட்டு ஹெவின் ரெண்டு டைப் இருக்கு அதாவது லைட் ஹெவிங்கிறது வயரோட இன்சுலேஷனை குறிக்குது ஹெவியான இன்சுலேஷனில் வயர் வாங்கி போட்டாக்க கொஞ்சம் லைஃப் கூட தான் நமக்கு கிடைக்கும் அதுபோல் ஃபோர் இருக்கு சிக்ஸ் இருக்கு டென் இருக்கு நம்ம வீட்டில் லோடை கால்குலேட் பண்ணிட்டு நாம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான வயசை வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதே மாதிரி சேம் அலுமை வயசும் இருக்கு அந்த அலுமை வயசுல வாங்கி யூஸ் பண்ண முடியும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நான் நம்புறேன் நான் இது குறித்து ஏதேனும் கருத்துக்களை நீங்க சொல்வதாக கீழே கமெண்ட்டை சொல்லுங்க நான் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தேன் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துட்டு வீடியோ ஃபர்ஸ்ட்ல அந்த கொஸ்டின் டூ தௌசண்ட் வாட்ஸ் கெய்சருக்கு என்ன ஆம்ஸ் கெப்பாசிட்டிக்கு நாம எம்சிபி சூஸ் பண்ணணும் டூ தௌசண்ட் வாட்ஸ் கெய்சர் நார்மலா ஒரு வீட்டுக்கு இருநூறு ஓல்ட் வரை நமக்கு சப்ளை கிடைக்கலாம் இருநூத்தி முப்பது ஓல்ட்டு சொட்டு இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் சொன்னாலும் பிரசார் மாதிரி டென் பர்சன்ட் சொன்னாலும் கூட நமக்கு இருநூறு ஓல்ட் கண்டிப்பா கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ இருநூறு ஓல்ட்டு சொன்னாக்க இது பியூர் ரெசிஸ்டன் லோடு அதனால இங்கே பவர் ஃபேக்டரி வேலை செய்யாது அதனால இருநூறு எண்டு பத்து ஆம்ஸ் கொடுத்துடும் பத்து இன்ட்டு இருநூறு ரெண்டாயிரம் வாட்ஸ் ஸோ பத்து ஆம்ஸ் கொண்ட ஒரு எம்சிபி போதுமானது அது பத்து ஆம்ஸ் சொல்கிற விட பதினாறு ஆம்ஸ் போட்டுக்கலாம் பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கும் ஒரு ஓல்டேஜ் ஒன் எயிட்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிற லெவல் குறைச்சினா ஆம்ஸ் கூட போயிடும் இல்லையா அதனால் பத்து ஆம்ஸ் ஃபுல் லோட் பண்ணோன்னா சிக்ஸ்டின் ஆம்ஸ் கொண்ட ஒரு எம்சிபி ஆனது பயன்படுத்துகிறா போதுமானது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நன்றி